Herzlich willkommen, liebe 1000 PS Fans. Wenn ich einmal eine Motorradausfahrt mache, dann mit mindestens 200 PS und mit ein paar guten Freunden. Gerald Steinmann von Suzuki Deutschland, Jürgen Blaschka, Testfahrer für Suzuki Deutschland und so ganz nebenbei GP-Weltmeister, 25-facher GP-Sieger Kevin Schwanz. Wir vier fahren jetzt mit insgesamt über 800 PS hier in Deutschland zu einer schönen Burg, zu einem schönen Kaffeestop und lassen es uns richtig gut gehen. Gentlemen, start your engines! So, jetzt sitze ich zwischen zwei Legenden, <lacht> Kevin Schwanz, Mr. Sir Kevin Schwanz. Uh, first of all, I love your leather. Thank you. I'm dreaming of an RS Taichi. The problem is it's not available in Europe. Uh, maybe next time uh, you can bring me one. I give you some money and you bring one. Uh, links von mir Jürgen Plaschka, Testfahrer und einer der besten Guides weltweit für Suzuki. Hallo Jürgen, wir haben uns schon öfter gesehen. It's the first time we meet. It's a great honor for me, of course, um, because... Fun, fun riding with you, coming here. Yeah, it was a good... Jürgen brought us on a, on a nice route. Yeah. Um, you were riding during a time where the motorcycles were called almost unrideable, the two strokes. What was the hardest part? You know, it, it was just a combination of everything. You know, the, you had no electronics to help you with anything, really. Suspension, we had suspension potentiometers back in the day but besides that not much you just monitoring the engine rpm so you had to get the gearbox right you had to get the you know because you had a power band that was only 3000 rpm and it it just seemed like every weekend you got most of the things right but you did never get them all right i mean i rode a bike i rode 110 grand prix and i think i rode bikes that were really close to being perfect three times in my career maybe four um <laughs> you know so you're always trying to ride around with some of the problems early on in the race with 24 liters of fuel you know maybe the bike doesn't handle as good as it does you know after half distance when some of the fuel burns off some of the grip goes away now the bike has better balance you could really make a difference as a rider uh, from the beginning of the race to the end of the race and you won almost every fourth gp <laughs> that's incredible uh, the riding style also totally changed. Is it only because of the tires or is it the whole motorcycle? No, I think it's everything all together. Um, you know, the tire technology continues to improve, but I think more importantly than anything and what's changed the riding style so much are the electronics. Um, you know, the guys getting hung so hung so far off the inside of the bike that they're dragging their elbows and their, and their knees and, and sometimes even more than that. But, um, <laughs> You know, that's just due to the electronics. And what you've got now is you've got the confidence that the electronics are going to help you once you get back to wide open throttle through the center of the corner and off. So you just have to get off the bike further and further and further to try and help the bike get around the corner. Um, and I think Valentino Rossi said five, five or six or eight years ago that he had to actually train himself to do things differently than he'd done his whole career, which to me would have and still is. Uh, you know, when I got to ride a bike uh, at Suzuka in 2013 and 14, they had some electronics on them. And to trust the electronics, you know, it used to be on a 500 that when the bike's moving around on the edge of the tire meant certain pain, possibly the hospital. Um, you know, and now it means better lap time. So um, you have to reprogram yourself to ride modern bikes. And I think Everything that's done with technology uh, that, that, that's developed through MotoGP is done to make, uh, you know, a 200, 200 plus horsepower motorcycle something the average consumer can enjoy. Yeah. Do you think you were a better rider than the guys today because of that? Because it was so hard to even ride the bike itself? You know, better rider, I, I, that's hard to say. You know, Valentino's the only one in the crew right now that's ridden a race to 500 and won a world championship on one. Um, you know, I think there's there's certain guys out there now that could definitely have ridden 500s. It just seemed like it always took you a couple of years to figure out what to do uh, once you once you actually got onto a 500. Mm -hmm. You had you had those lessons where you learned 
what it was like to go to the moon and back and how hard it hurt to hit the ground. But, um, you know, once or twice doing that, you, you, you normally you learn pretty quick. If you don't, your career is pretty short. Yeah. And this is uh, one of the guys who helps um, Suzuki develop 200 horsepower motorcycles that can be ridden by an average guy, basically like a scooter 10 years ago. Um, Jürgen, ich denke mir, diese ganze Entwicklungsarbeit, die passiert ja in Japan. Was machst du in Deutschland noch? Was entwickelst du in Deutschland? In Japan geht es los mit der Entwicklung, klar, aber was man sich vielleicht nicht vorstellen kann, in Deutschland wird auch sehr viel getestet. Also japanische Ingenieure, Teams kommen hier nach Deutschland zu uns und wir arbeiten zusammen hier an den Modellen und die Fahrzeuge werden tatsächlich hier abgestimmt. Mhm. Äh, du ziehst also deine Runden, ich kenne da so mehr oder weniger Horrorgeschichten, Leute, die 500 Kilometer pro Tag fahren im Sattel und dann einfach schauen, äh, wie sich die Elektronik entwickelt, wie man die am besten einstellt. So viele Kilometer muss man am Tag nicht fahren. Äh, wir haben eine gewisse Runde oder eine gewisse Teststrecke natürlich, die wir abfahren und da ist, muss alles drin sein, was man braucht, um den Motorrad zu beurteilen. Und dann kommt man eben zurück, schickt dann seine Eindrücke an, an die Ingenieure und dementsprechend wird dann verändert, versucht zu verbessern, bis man das Maximum erreicht. Mich interessiert auch noch eins, wenn Kevin sein äh, Racing-Motorrad gefahren ist, dann war das 100% auf Kevins Wünsche eingestellt. Ihr müsst es einstellen auf 5.000, 10.000, 20.000 Kunden. Wie sieht dann dieser Schnittkunde aus? Habt ihr da was im Kopf, größenmäßig, oder wie, wie der fährt, wie das Gas bezieht? Das ist schwierig natürlich, aber klar, es gibt einen gewissen Standardfahrer, den man sich vorstellt, aber aus dem Grund äh, macht es ja auch nicht nur ein Testfahrer alleine, sondern ein Testfahrerteam. Sprich, man bringt schon verschiedenste Charaktere mit rein oder verschiedenste Fahrstile. Selbst muss der Einzelne auch natürlich versuchen, äh, viel zu bieten an, an Fahrstilen und so weiter, sich in die Kunden reindenken, an die Fahrer, an die verschiedenen Fahrer hineindenken. Und so ist es dann ein Mix aus, aus der Testfahrer Meinung. Mm -hmm. Kevin, could you imagine 25 years ago uh, 200 horsepower on the street, street legal for everybody? We didn't even have 200 horsepower on the racetrack yeah. back then. So yeah, it was never anything that I dreamt about. Um, when you know, when the new thousand, when the new leader bike started getting close to 200 horsepower, and then now I've gone gone over that. Um, to me, that's. Uh, That's just a, a sign of where development and technology has taken us. Yeah. In America, there are still a lot of um, superbike riders on the streets. I think, I don't know, it's 30% of 40, I don't know. And in, in Europe, it's the other way around. We have a lot of naked bikes. Um, do you also enjoy that kind of bike? You know, I, I don't ride a lot on the street. Um, but whatever it is, whether it's my V-Strom, whether it's a GSX uh, 750S, or whether it's the new GSX-R1000, um, I enjoy riding them all. You know, as long as I can go from my house out into the country and enjoy the open roads, uh, for me then riding's fun. But to ride around the city and back and forth and stop and go, it's uh, it's a little monotonous. I'd rather sit in my car. <laughs> yeah. Okay, so you need you need speed, obviously, and I need speed too. Not so speed, just freedom. Oh, Be okay. it, not not stop and go and stop and go and stop, yeah. but but yeah. not necessarily, yeah. you know. 150 miles an hour, yeah. you know, it's, I always abide by the speed limit, yeah. I obey the law. <laughs> okay, so hit, let's hit the streets again as long as it's dry. It's a beautiful place, I think, here in this castle, but uh, I think the, um, the seat of the GSXR is a more beautiful place, even. Absolutely. <laughs> let's go. Let's go. Have Back at Suzuki, Mr. Schwanz paying tribute to Nicky Hayden, I see. Um, today everything was okay, everything was perfect. You've been here a few days before us. Um, how do you like the roads? There are some great roads in Germany. There really are. You know, we have uh, we always have a good time when we go riding over here, and um, you know the 
the roads. Sometimes there's a little bit of traffic. Sometimes there's stoplights and we get caught up in them. But you know, it's uh, it's just fun riding. And this new GSXR 1000 is a comfortable bike to ride on the road. You know, even if going uh, nice leisurely pace through the mountains and things, it's uh, it's got a great riding position. It's comfortable. The suspension's fairly supple and soft on it. So for me, it was uh, it was a good day. Yeah. I always thought the GSXR especially is quite comfortable for a super bike, mm. but still I wasn't used to riding it all day because my, my hands went numb a little bit, um, although I do a lot of push-ups. But what interests me the most always is, uh, for a professional rider like you, for a world champion, are you still fascinated by the power output of such a bike? Uh, absolutely. We don't get to experience it much on the street. But yeah, the times I've ridden the, the GSX-R1000, whether it's the standard ABS model or whether it's the R model, um, both bikes equally as capable of um, pushing the limits on the track or comfortable riding on the roads. And as you said before, you didn't have any electronics in the 90s. Now we have a lot of electronics. So if you go too hard on the brakes, it will help you. If you go too hard on the gas, it will help you. Uh, did you try it? Did you try the ABS, cornering ABS? <laughs> No, sir. I tested it going downhill, just covering the rear brake, and you could feel it there. But uh, yeah, back in the day, ABS and traction control was all right here in your right hand. Yeah. Here is a guy who has to try it. <laughs> and ich frage mich immer, Jürgen, wie kann man etwas testen, was irgendjemand am Computer errechnet? Und man selbst ist der Erste, der das wirklich jetzt probieren muss. Ähm, Trial and Error. <lacht> Wie funktioniert das? Tastest du dich da heran? Also zum einen habe ich das Glück, dass der japanische Testfahrer zuerst fährt. Also habe ich schon mal einen Test-Dummy vor mir. Nein, aber natürlich ist es hier und da aufregend, wenn man was komplett Neues ausprobiert. Oder gut, mittlerweile ist ja ABS gang und gäbe, wenn man zurückdenkt vor zig Jahren, als es neu war und wir Testfahrer uns dann wirklich neue Technologien rantasten müssen und gegen den Schweinehund, der sich im Kopf festgesetzt hat, einfach dagegen gehen und voll reinhauen. So ist es heutzutage mit der Traktionskontrolle, dass man einfach aufzieht oder viel weiter aufzieht, als man es eigentlich würde. Das ist das Gleiche. Ja. Bei der Bremse finde ich es noch viel interessanter, weil da gibt es natürlich unterschiedliche Geschmäcker. Es gibt Leute, die wollen mit einem Finger schon beim Antippen bremsen und dann gibt es die, die sagen, es ist kein Problem, wenn etwas mehr Handkraft da ist. Ich bin eher Zweiteres, ähm, solange es natürlich gut ja. funktioniert. Wie tarierst du das aus, wie wir in Österreich sagen? Also wie findest du da den idealen Mittelweg? Also grundsätzlich bin ich komplett auf deiner Länge, was das betrifft. Ich mag auch eine überaggressive Bremse oder diesen überaggressiven Initial Bite mag ich nicht. Es ist auch grundsätzlich nicht unbedingt äh, Suzuki Policy. Wir wollen eine gute Kontrollierbarkeit und ein gutes Ansprechen. Natürlich, wenn ich dann zuziehe, muss es auch dementsprechend progressiv zunehmen in der Performance. Aber ich denke, das ist der richtige Weg. Und es ist vor allem auch nicht nur, natürlich braucht man Rennstreckenperformance und absolute Kraft in der Bremse, aber gerade auch, was machen unsere Kunden meistens damit auf der Straße fahren, auch wenn man damit zügig fährt. Aber wenn man gerade Situationen hat, wo man Wechselkombinationen fährt und will einfach ein bisschen Speed, ein bisschen Speed reduzieren, dann ist so eine über Initial Byte Bremse absolut kontra. Das bringt nur Unruhe rein und so kann ich ganz leicht mit wenig Druck ein bisschen Speed rausnehmen und kann immer noch weich und rund fahren. Also das ist für mich der Weg. Did you see this crazy guy doing the wheelie no, for about a mile or something? <laughs> no, I didn't see that. That was crazy. I didn't see anything. Yeah, yeah, it was in my mind. But we were just talk, talking about him uh, testing the, the braking and the gas and what would be the perfect way for like almost 90% of all the riders. Do you prefer everything to be super sensitive? Yeah, you know, I think electronics are something that I still have to try and get, get used to. When I rode uh, the Suzuki 8 hour in 2013 and 14, those bikes had enough electronics on them then that. It was difficult that when the bike's on the edge of the tire and it's moving in the front and the back that you have to understand that the computer is better at analyzing what the yeah. bike's doing than you are and just trust it. But um, yeah, I mean, sensitive, the brakes, it's always, I feel like it, you're, you're always better off to have lots of sensitivity, you know, brakes, suspension, everything, because you can feel things better. If you get yourself in a situation, you have the ability to get on the brakes hard and make it take evasive action if something's in front of you. You know, um, you have the advantage, you, you have all your sensors still in you, but 
younger guys than me are, are starting to lose that a little bit because I have more confidence in this and I'm like, <laughs> just like Mark has did when he entered the MotoGP because I think he was one of the first to just had full um, trust in electronics, right? I think we, or auf Deutsch, we have, we have seen what happened in the last two years, I think, when Pedrosa, the Hinterrad sensor, was driven and said, the next curve was on the nose, because he was lost on the electronic. But, yeah. I mean, for the normal consumer, it is absolutely sinful. I think for, for an um, everyday rider, it's, it's perfect to have all this ABS and traction control and everything on it. And um, I know from some riding school um, in Spain, they have half as many crashes as they had before, before ABS and before all, all everything else. But still, would you prefer, like in MotoGP, that they had less electronics, so it, it became, again, became uh, harder to, to ride those bikes, to control those bikes? I think the show would be better. But we all know that the reason that all the manufacturers compete in MotoGP level is to try and develop stuff for the future, to come up with things that are going to make the, the production bike, the thing that the consumer can go purchase, that much better. So, yeah, what I want and what the manufacturers see as an opportunity for development are two different things. Um, you know, I think a 1,000 cc, 250 horsepower, uh, four-stroke, sideways around the racetrack everywhere. Um, we'd figure out how to make tires to last. It would be great to see the riders trying to control those things. Um, right now, we, our, days, um, our day ends and the sun is coming out. Uh, but I think we still have to go to the garage. We schauen uns noch drinnen vielleicht die Technik im Detail an. You both rode the RR version and I, I had the regular one. Me too, I was also. Also, du warst auch. Aha. Deshalb der lange Willi. Ähm, ich würde mir das jetzt gerne noch mal im Detail anschauen. Ich muss sagen, mittlerweile die technischen Beschreibungen sind so. Für uns Journalisten, die Videos dauern 45 Minuten mittlerweile bei den Bikes. Und deshalb würde ich mir das gerne noch einmal mit dir in Kürze, aber natürlich in aller schönen Kürze anschauen. Uh, you can get, um, you can change, of course. Thank you very much. It was a, a pleasure and an honor to ride with you. If, if all the people on the highway knew that it was really you and not only the leather, I think you, you had, you'd had a thousand crashes today. Uh, okay, let's go inside and, and talk Lots about a little bit. Running me off the road, maybe. <laughs> <laughs> Schauen wir uns das noch ein bisschen an. Wir Bis gleich. So, Jürgen, weil mich mal ein. Wo sind wir denn eigentlich hier? Also, wir sind hier in unserer Schulung Motorrad in der Zentrale in Bensheim. Schulung für Händler, für Mechaniker. Habt ihr auch schon eine Schulung für die Benutzer? Mittlerweile ist das ja teilweise ein Wahnsinn. Oh, nein, für die Benutzer nicht, aber natürlich für die Mechaniker unserer Händler. Ja. Ja. Aber du hast recht, es ist sehr umfangreich und es gibt ja ein gutes Manual mit für die ja. Kunden, das man studieren sollte und der Händler ist für die Einweisung zuständig. Also wir als Journalisten merken, dass einfach die, die Berichte und Filme werden immer länger. Ich muss sagen, ich habe mich im Detail noch nicht einmal beschäftigt mit der Gisix ja? und zwar aus dem Grund, Neste Nils war bei der Präsentation in Australien. Mein Kollege hat sie letzte Woche getestet im Vergleich mit einem anderen Superbike, was sehr angetan, genauso wie ich heute. Und deshalb hätte ich von dir jetzt gern die Unterschiede zum Standardmodell, wenn man das so sagen kann, und zur RR, also zur G6 R1000 R. Was kann die besser als das Standardmodell? Also das Wichtigste meiner Meinung nach ist das Fahrwerk. Also wir haben in der R-Version hier Balance Free. Das ist Top of the Range im Moment. Standardvariante ist mit ihrer, äh, ihren Elementen schon sehr, sehr gut. Aber hier sind wir wirklich Top Level. Balance Free mhm. ist im Rennsport auch das Maß MotoGP ja. ebenso. Das sind so die Dinge, die waren vor ein paar Jahren noch in der Superbike-WM äh, mehr oder weniger unerschwinglich fast und mittlerweile in der Serie gelandet. Genau, früher haben sich die Kunden gewundert, was sind diese Ausgleichsbehälter, wie man sie an der Gabel sieht. Jetzt ist es hier auch eingezogen im ja. Serienbau und ja. gleich zu erkennen dadurch auch. Wahnsinn. Wir haben jetzt den Auspuff auf der anderen Seite, war immer ein bisschen ein Kritikpunkt. Ich habe ihn bei anderen Herstellern aber im ähnlichen Ausmaß gesehen. Ich weiß auch, was da alles drinnen ist. Kannst du das kurz mal erläutern, was wir da alles finden in diesem Körper? Ja, in dem Körper witzigerweise geht es erstmal, was man nicht erwartet für einen Reflexionsdämpfer oder ist eine Kombination aus Reflexions- und Absorptionsdämpfer. Man kann tatsächlich frei durchgucken, aber natürlich ist dieser freie Durchgang unterbrochen mit mehreren Kammern. Es ist sehr, sehr aufwendig und die Größe ist einfach geschuldet der Eurobestimmung mhm. und es ist sehr, sehr, sehr schwer für die Ingenieure, so eine Leistung aus dem Motor rauszuholen und trotzdem noch konform zu sein. Deswegen brauchen wir einfach dieses Volumen. 
Du hast die Leistung gleich angesprochen, da war ich echt gespannt. G6R, so wie auch viele andere Supersportler, die Intervalle haben sich vervielfacht, über lange Zeit nicht abgetätet worden, gewinnt immer noch Rennen, <lacht> unvorstellbarerweise. Und ich war gespannt, wie spricht das an, wie fühlt sich die Kraft an? Ich meine, wir sind so heute ausgefahren, wahrscheinlich 20 Prozent von dem, was drinnen ist. Aber das spricht sehr schön direkt an und kommt von unten satt nach oben. Wie unterscheiden sich diese Riding Modes? Äh, Neu, gehen wir neuen Weg gegangen dieses Mal. Früher war ja, waren die Modi ABC hauptsächlich eine Leistungsreduzierung in Richtung C, dann Leistung zurücknehmend. Heute finde ich persönlich den besseren Weg. Wir gehen mit der Leistungsentfaltung sanfter. Wir haben in allen drei Modi die gleiche Topleistung, aber das Ansprechverhalten ist wesentlich sanfter. Ja. A, B und C, also nach hinten immer sanfter. Ja. Finde ich großartig. Ich finde es großartig, weil ich mag, ich mag das nicht mit 100 PS dann herumfahren, ja, wie es manche Rain Modes ja haben. Ähm, statt 200 dann nur mehr 100 oder sowas, das geht einfach nicht, oder? Da reicht das Ansprechverhalten. Dann gibt es noch einen Unterschied zwischen Standard und R-Modell und das betrifft diese ganze Traktionskontrolle. Auf meinem Standardmodell war die in 10 Stufen drauf und abschaltbar. Wie, was gibt es da jetzt für einen Unterschied? Die Traktionskontrolle ist bei Standard und R-Version gleich. Mhm. Beide 10 Modi und gleiche Abstimmung. Unterschied ist nur beim ABS. Okay. Beide Systeme, ABS und ähm, Traktionskontrolle, gestützt, gesteuert durch einen IMU-Sensor. Und da ist der Unterschied, bei der R-Version haben wir ein Kurven-ABS. Achso, das heißt, auch in der Standard-Version äh, die Traktionskontrolle auf dem Level wie in der R? Exakt das Gleiche. Unglaublich, ähm, auch nicht schlecht. Ähm, <lacht> dann gibt es noch ein Feature, das Einzug gehalten hat. Nicht nur bei den Superbags, sondern mittlerweile auch bei den sportlichen, sagen wir jetzt mal, Power Naked Bags. Und das ist der Schaltautomat, den ich auf der Rennstrecke überhaupt nicht mehr missen mag. Ist der nur auf der R-Version drauf? Genau, der ist auch nur auf der R-Version. Für mich ein ganz, ganz tolles Feature. Und wie du schon sagst, nicht nur auf der Rennstrecke. Natürlich kommt es daher und bringt Zehntel auf der Rennstrecke, aber es ist auch ein Wahnsinnsgenuss, sowas auf der Straße zu fahren. Ja. Wie du sagst, wenn man es einmal hatte, will man es nicht mehr missen. Ja. Genau, obwohl auf der Straße kann ich noch ein bisschen darauf verzichten. Da muss ich sagen, kommt es auch ganz auf die Geschmäcker an. Ich habe auch gesprochen mit unserem Weltmeister, mit Kevin Schwanz. Der braucht es jetzt auch nicht unbedingt. Der ist natürlich auch, sagen wir jetzt mal, anders aufgewachsen. Der ist noch anders gefahren damals. Alles selber machen. Aber das sind so kleine Luxusgüter, an die man sich ganz schnell gewöhnt. Ich genieße es sehr. Auch wenn man ja. so ein Motorrad auf der Straße, ich sag mal, cruisen im Touring-Stil fährt, auch da niedere Drehzahl, auch da ist der Schaltautomat butterweich und wirklich ein Genuss. Ja. Jetzt stimmst du die elektronischen Helferlein eben noch weiter ab und du musst genau diesen Kompromiss jetzt einmal finden, grundsätzlich rennstreckentauglich, aber auch straßentauglich, genug Komfort, trotzdem auch eben dieses Racing-Feeling, man kann mit dem natürlich jetzt sofort auf die Rennstrecke, wir bieten ja solche Track Days an und rausfahren und das sollte dann mal funktionieren. Keine Frage, wenn ich jetzt echten Rennsport betreiben will, dann werde ich eine, die Verkleidung tauschen und so weiter, was, ich, was halt im Börsel ist, ja. sage ich jetzt einmal. Äh, wo platziert ihr euch, ihr euch da oder wo siehst du ungefähr, ist das genau in der Mitte, ist das mehr beim Racebike oder mehr beim Alltagsbike? Tendenziell schon natürlich Performance-Rennstrecke, aber wir bei Suzuki legen immer noch viel, viel Wert auf Fahrbarkeit und auf die öffentliche Straße, dass es gut zu beherrschen ist, dass es transparent ist, dass eine gute Dosierbarkeit da ist, Ansprechverhalten, Gas, Bremse, es ist uns auch sehr, sehr wichtig. Ich muss sagen, das habe ich heute auch gespürt, ist noch mal fahrbarer geworden, die G6R damals alle einfach noch ein bisschen rauer und räudiger als alles andere. Deswegen habt ihr auch so eine unglaubliche Fangemeinde. Offensichtlich spricht dieses G6R, das, ich glaube speziell dieser Sound, die Leute da irgendwie an, trifft sie in der Seele. Und äh, da gibt es Leute, die haben alle Generationen mehr oder weniger an G6Rs. Auch der G6R Cup in Österreich zum Beispiel irrsinnig erfolgreich. Kannst du dir das irgendwie selbst erklären, wieso ist G6R so stark mit diesem Rennsport verbunden. Wir haben übrigens mal eine Umfrage gemacht. Die Leute verbinden dieses Kürzel am stärksten mit Rennsport, also mehr als jetzt CBR, zx 10 und so weiter. Ich glaube grundsätzlich, das kommt aus unserer Geschichte mit ähm, dem Jahrgang K1, als wir die erste 1000er G6R gebracht haben. Natürlich ging es 85 los mit der G6R 57, aber ich denke, mit der ersten 1000er, das ist schon eingeschlagen. Und dann äh, K5-Modell 2005, eine Legende bis heute. Und ich glaube, das trägt sich bis heute und hat einfach diese Fangemeinde so wachsen lassen. Ja. Auch Kevin Schwanz ewig treu geblieben. 
einfach ein Suzuki-Mann, so wie sich das gehört, oder? Ich habe es bereits erwähnt, sogar die alte G6R gewinnt noch viele Rennen, national, international, aber die neue auch schon. Hast du am Schirm, was für Siege die G6R schon im Kerbholz hat? Ein ganz wichtiger Sieg, dem Einfeld ist aus dem härtesten Rennen der Welt, TT, Senior TT, gewonnen dieses Jahr Michael Dunlop auf der neuen Suzuki. Aber ansonsten denke ich, wir haben den Kevin noch hier sitzen. Wer kann es besser sagen als... Okay, okay, der hat zwar schon Freizeit, aber ich gehe mal rüber, ganz vorsichtig. Jetzt muss ich ihn stören nochmal. Ähm, excuse me, Mr. Mr. World Champion, ähm, äh, Kevin Schwanz, uh, excuse me. <lacht> I have another question. We were uh, already talking about what the new GSXR has won this year. Mm -hmm. And he told me that they are um, of men. Uh, there's a win. Uh, do you know any other wins this year? Yeah, in America, um, we didn't get the bike until maybe just a month before the start of the season. And uh, there's been 10 races so far. Uh, the Suzuki GSXR 1000 has won seven of the 10 races, uh, six for Tony Elias, one for Roger Hayden, and they are first and second in the championship. So yeah. okay. it's, uh, it's quite successful there. Yeah, I think so. Wow. And. Um, Maybe you could guess start uh, one race. <laughs> <laughs> yeah, um, you know, the American Championship's getting stronger and stronger all the time. Um, you know, there's talk of some, some, some other manufacturers getting back involved, some talk of some other riders getting back involved. So um, who knows? Yeah. Maybe. And you have crazy <laughs> race tracks over there, right? Really crazy race tracks. Not so crazy as the British ones, but yeah, yeah. there's some that are kind of crazy. Okay. Okay, uh, if you sign um, the posters yeah. um, and. Um, And then I take one. <lacht> Thank you. Thank you. Vielleicht noch ein positiver Ausblick. Jetzt, wie gesagt, diese Intervalle haben sich ähm, stark verlängert. Äh, es wird nicht mehr so viel investiert. In Amerika fahren sie noch mehr Superbacks als bei uns. Bei uns sind jetzt fast schon diese Big Enduros und die... Naked Bikes, so die Technologieträger, geht es stark in die Richtung. Gibt es trotzdem noch eine nächste G6000? Äh, sehen wir noch mehr Leistung in diesen Motorrädern? Ich glaube schon, dass es weitergeht und ich werde alles tun. <lacht> das ist das. Das glaube ich dir ja sofort. Natürlich, das ja. ist Technologie und das, das muss weitergehen. Ja. Also die, wenn, wenn ich es glaube, dann dir. Deswegen bin ich guter Dinge. Ich hoffe ihr auch, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch die anderen Videos an und hinterlasst uns einen Kommentar, wo geht es für euch hin, was wäre euch wichtig, was ist euch wichtig an Technik, ähm, ist euch die Leistung wichtiger, sind es die Bremsen, ist es der Schaltautomat oder die Traktionskontrolle. Das würde äh, mich wirklich interessieren und daraus könnt ihr, ihr auch wieder ähm, Know-how ziehen und ein Feedback von den Kunden bekommen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thank <laughs> you.